Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень простое, вкусное, недорогое и нежирное блюдо. У меня рыба салака, можно брать мой. Вот только берите такую пожирнее, чтобы она не была очень маленькая. Предварительно я ее разморозила, хорошенечко промыла под холодной проточной водой. Положила на дуршлаг и вся лишняя вода теперь стекает. По весу рыбы у меня 500 грамм. Сразу же я взяла фольгу пищевую и затянула ей весь противень. И обязательно фольгу пищевую я смазываю растительным маслом. Налила сюда масло подсолнечное без запаха. Буквально одну столовую ложку и распределяю по всей фольге. Если этого не сделать, то вся рыба потом просто прилипнет к фольге. Это будет неудобно, не аппетитно и приятного мало. И сразу же включаем духовку разогреваться до 200 градусов. У меня стакан на 250 миллилитров, насыпаю пол стакана муки пшеничной высшего сорта, достаточно будет и треть стакана муки. Пол чайной ложки соли, соль берите по вкусу. Одну совсем маленькую щепотку черного молотого перца, добавляю сюда же, если у вас нет других приправ, тогда перца насыпьте больше. Берите любую приправу для рыбы, главное, чтобы она была хорошей, качественной, я насыплю 3 щепотки. И теперь все эти сухие продукты перемешиваю. Весь точный список продуктов будет написан под видео. Теперь каждую рыбку я обмакиваю в муке с приправами и солью и выкладываю на противень. Совсем уж плотно рыбку к рыбке не кладу, оставляю между ними совсем минимальное расстояние. Всю рыбу я подготовила. Сыпучая смесь у меня это немножко осталось, поэтому муки берем треть стакана. И совет, мойву или салаку, какую рыбу вы будете готовить, обязательно берите такую пожирнее, чтобы она не была очень маленькая, иначе будет сухая. Противень обязательно убираем в горячую духовку, разогретую до 200 градусов при этой же температуре и будем готовить. Всего эту рыбу будем запекать 25-30 минут. Сейчас я противень уберу в духовку и поставлю его на уровень ниже среднего. Пусть хорошенечко поджарится снизу. Прошло 15 минут, рыбу я достала. Теперь беру еще одну столовую ложку растительного масла без запаха и хорошенечко сверху смазываю каждую рыбку. Так она не будет сухой, но она и не такая жирная, как если ее просто пожарить на сковороде в растительном масле. Рыба будет золотистая, красивая и вкусная. А сейчас я поставлю противень выше среднего уровня и включу только верхний огонь. Рыбу смазала растительным маслом и убираю ее еще на 15 минут в духовку. Прошло полчаса, я достала рыбу из духовки, и пока она еще горячая, буквально соком лимона из одного ломтика хорошенечко поливаю рыбу. Рыба еще горячая. Кстати, могу сказать, при таком способе готовки рыбы она меньше пахнет в квартире, как если бы ее пожарить в сковороде в растительном масле. Да, кстати, фольгу тоже берите хорошую, потому что иногда бывает купишь фольгу, а к ней все прилипает. Теперь готовую рыбу снимаем и пробуем. Перед готовкой рыбу я не чистила от внутренности, не убирала голову. Теперь это все намного проще делается, убираем все внутренности, а филе кушаем. Вкусно, не очень жирно, отлично сюда подойдет картофельное пюре, любой салат из овощей, либо квашеная капуста, может быть кислый или маринованный огурец. В общем, готовьте обязательно. Ссылкой на это видео поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Обязательно приготовьте такой рецепт, я думаю, что он вам понравится, и вы будете готовить по нему не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео на моем канале и узнавать об этом первыми. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себя дома на кухне. Всем до встречи в комментариях, новых видео, всем удачи и пока-пока!